إذا اضطررت للخضوع لعملية تثبيت الفقرات فاحتمال بأن الطبيب وعدك بالتخلص من 99% من آلام الظهر والرقبة بالكامل ولكن في الواقع 40% من المرضى يعانون من نفس الألم بعد العملية مباشرة أو بعد عدة شهور أو حتى بعد عدة سنوات وتسمى الحالة Failed Back Surgery Syndrome ويعد هذا الأمر مصدر قلق للمريض والطبيب على حد سواء السلام عليكم أنا الدكتور فارس عرب وهذه الحلقة شرح أسباب فشل عملية تثبيت الفقرات إذا أنت جديد معنا يا ريت ما تبخل بالاشتراك في القناة وبدوري حأستمر بشرح كيفية توظيف الطب لتحسين نمط حياتك اليومي واعطي هالفيديو لايك المزيد من هذا المحتوى ويلا نبدأ منذ بدء استخدام مسامير عنق الفقرات أو بديكل سكروس هذه في جراحات العمود الفقري مثل عملية ديسكتومي أو لامينكتومي أصبح إحكام تثبيت هذه المسامير ورفض الجسم لها من المشاكل المتوقعة ففي النهاية هذا معدن غريب يتم فرضه على الجسم مع تطور الجراحة يستخدم الجراحين حاليا الإسمنت العظمي سواء الصناعي أو الطبيعي لإلصاق المسمار بعظم الفقرات وهذا أيضا أدى لعدد من المشاكل فقد يتسرب الإسمنت إلى مواقع غير مرغوب فيها وقد يضغط على الأعصاب ويفاقم آلام الظهر أو يولد آلام جديدة ولهذا السبب يمنع الجراح رفع الأوزان أو الانحناء للأمام والخلف ودوران الجذع خلال أول ثلاثة أشهر بعد الجراحة لتفادي حصول هذه المشكلة ولكن مع خطورة كل ما ذكرته سابقا عدد حالات فشل الاندماج وعدم تماسك المسامير بعظم الفقرات أو فيلد فيوجن سندروم لم تتعدى 17% وهذه نسبة قليلة مقارنة بالأسباب الأخرى الأكثر شيوعا حلخص هذه الأسباب الآن تحت أربعة عناوين السبب الرابع الندوب الليفية سكار تيشو الندب هو تكوين نسيج ليفي لاصق يحل مكان أي تلف بالنسيج الأصلي لأعضاء الجسم وهو جزء من عملية الشفاء الطبيعية أكبر الأمثلة للندوب هو الندبة الجلدية التي يتركها شفاء جرح سابق مثل هذه الندبة الخارجية يتكون هذا النسيج الليفي داخل مكان الجراحة وهذا أمر طبيعي وتحصل خلال فترة النقاهة في خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى ولكن ما يسبب ألم للمريض هو في حالة التصاق هذا النسيج بجذور الأعصاب المجاورة وهنا سيعاني المريض من ظهور تدريجي لأعراض الظهر السابقة ليجزم مع الوقت بفشل العملية السبب الثالث عدم الاستقرار المقطعي Segmental Instability المفاصل الفقارية أو فاسد جونز تسمح بالحركة مع توفير الدعم للعمود الفقري تثبيت هذه المفاصل يغير الخصائص الحركية ويخلق مشاكل ثانوية وعدم استقرار في المقطع المثبت بسبب التشوه الميكانيكي واختلال توازن القوة في المنطقة من آثار عدم الاستقرار أنه يحد حرية حركة الأنسجة العصبية مما يزيد فرصة تجمدها والشعور بألم منتقل وأيضا عدم الاستقرار يزيد من خطر فرط الحركة في المفاصل المجاورة وبالتالي زيادة فرصة الانزلاق فيها أو تسارع هشاشة العظام أو كسر في الفقرات ويصاب المريض إما بألم جديد في الظهر أو أعراض متكررة في الساق السبب الثاني عدم ممارسة بروتوكول العلاج الطبيعي تقوية العضلات دورها أساسي في كل مرحلة من مراحل رعاية العمود الفقري قلة الرياضة وكثرة الجلوس سواء قبل أو بعد العملية في الواقع هو سبب الحاجة للعملية وفشلها فيما بعد وبالعكس الحركة وممارسة الرياضة تكيف عضلات عمودك الفقري ليكون أقوى وأكثر مرونة وأقل عرضة للإصابة في حالة الانزلاق الغضروفي يجب أن يمر المريض ببروتوكول من التمارين الخاصة قبل العملية لتهيئة العضلات للجراحة 
ويجب أن يبدأ المشي والتمارين العلاجية بعد الجراحة بأسرع وقت لأنها أهم عناصر خطة العملية الناجحة لتأهيل العمود الفقري بلطف لإدارة الألم وتقليل الالتهاب وتفادي المضاعفات واستعادة الوظيفة وبناء القدرة على التحمل وتعلم الوضعية الصحيحة أخيرا السبب الأول اختيار المريض الخاطئ Improper Patient Selection السبب الأكثر شيوعا لمتلازمة فشل جراحة الظهر هو اختيار المريض غير المناسب للجراحة التشخيص الصحيح لحالة المريض هو نصف العلاج ولكن الحاصل هو أن الكثير من الأطباء يبحث عن أي خطأ تشريحي في أشعة العمود الفقري يمكن ربطه بأعراض المريض لوضعه على طاولة الجراحة بدون التأكد من المصادر الأخرى التي تحاكي أمراض الظهر فمثلا يمكن أن يعاني المريض بالفعل من انزلاق ظروفي ولكن المصدر الحقيقي للألم هو ضغط على جذر العصب شاتك نيرف بسبب شد في العضل الكمثرية بيريفورمس في هذه الحالة تثبيت الفقرات علاج غير مجدي لأعراض المريض وبالتالي فشل العملية وبالمثل يرى بعض الأطباء احتمالية فشل العملية في حال وجود مرض التهاب بالمفاصل أو عند تثبيت الفقرات في منطقتين من العمود الفقري أو في حالة أن المريض تحت سن الخمسين بسبب حاجة المريض للعودة لمزاولة عمله التي سببت له الأنزلاق في المقام الأول هذه باختصار ملخص لجميع الأسباب المؤدية لفشل عملية تثبيت الفقرات إذا تعلمت شيء جديد أعطه الفيديو لايك لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة للمزيد من الحلقات تابعني على اليوتيوب أو الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه